Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle güzel mi güzel, şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu için peluş kürkten pelerin dikiyoruz. Kapüşonumun astarını diktim. Kürkünü de diktim. Tersini çevirdim ve astarını ütüledim. Kürkünün orta kısımlarına ütünü buharını vurdum. Astarımızın boyun kısmını, yaka kısmını birleştirerek işime devam ediyorum. Kapüşonum bitti. Kapüşonumun ön kısmına keserken de belirtmiştim. Gri kürkten kombin olarak bant şeklinde kürkümüzü dikeceğiz. Öncesinde regole ediyorum. Bant kısmının regolesini yapmamıştım. Şimdi iç kısmından dışa doğru kürkümü yerleştirdim. Ve bir santimden dikiyorum. Daha öncesinde kapüşonumun regolesini yapmıştım. Kürk kısmını kesmiştim. Bant kısmınınkini kesmemiştim. Şimdi onu da regole ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir santimden dikiyorum. Kürkler uzun olduğu için kürklerin uzunluğu kısa da olsa regole etmemiz gerekiyor. Bu nedenle dikerken işiniz daha kolaylaşıyor. Kürkümü bitirdim. Bant kısmını gördüğünüz gibi bu şekilde tertemiz çıktı. Dışa doğru çevirip elimde baskısını yapacağım. Buraya makine vurmak istemiyorum. Çünkü baskı şeklinde olursa dikiş orada oturur. Hoş durmaz. Şimdi bir fırçayla kürkümü tarıyorum. Ve kapşonumu kenara kaldırdım. Pelerin kısmında astarını dikiyorum. Ön kısmından başlayarak boyun kısmını açık bırakacağım. Diğer üç kısmını iki ön ve etek kısmını dikeceğim. Yine bir santimden astarımı devam ediyorum. İğnelerken iğnelerimi de alarak devam ediyorum. Bu arada öncesinde kol ağzı çıkışı için gri kürkten yine bir bant geçecektim kol ağzına onu unuttum sizler astarlamadan önce yapın köşeleri de bu şekilde regolesini yaptıktan sonra şimdi astarımı geri çeviriyorum geri çevirip buharlı bir şekilde ütüsünü yapıyorum ütüyü üzerine bastırmadan ütünün buharını yukarıdan vererek baskısını sağladım gördüğünüz gibi astarımı dikmiş olduğum için Sökmek de istemedim. Gördüğünüz gibi tüylerin uzun uzun olduğunu görüyorsunuz. Keserken makası kürklerin arasından kaydırarak kesmiştik. Bunun nedeni bu şekilde kürklerimizin uzun şekilde kalmasıydı. Şimdi kol ağzını keselim. İçten dışa doğru diktim. Kol ağzını bu şekilde bir santimden içten yine diktim. İçten dışa doğru uç kısımlarına çıt attım. Dışa doğru çevirdim. Çevirdikten sonra kürkümün uç kısmını yine elimle bastırarak bu kısmını tamamlayacağım. Diğer kısımlarında yine kapşonumun üst kısmında yaptığım gibi kol çıkışlarını da bu şekilde temizlemiş olacağım. Şimdi pelerinimizin ön kısmında bağcık yapacağımı söylemiştim. Bu bağcığı ben saten kurdeleden yapıyorum. Arasından ip geçirdim. Makinenin altındaki ipi uzatarak geçirdim. İpi sıyırarak elimle tuttum ve uç kısmından sıyırarak çekiyorum. Eğer bu bir kumaş olsaydı verev keserdim. Kırmızı kumaşımın rengi uyumlu olmadığı için satenden yaptım. Bu da düz olduğu için biraz çevirirken beni zorlasa da yine de çevirdim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi kapşonumu bedene tutturuyorum. Öncelikle arka ortasını pelerinin yakasının arka ortasının işaretini aldım. Kapşonumun yaka ortasını iğneledim. Yaka ucuna kadar olan yeri getirdim. Ve yine buralarda da iğne yardımıyla tutturuyorum. Kapşonun düzünü bedenin düzüne denk getirdim. Daha sonra astarın içinde temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi iğnelerek devam ediyorum. 
Dikişe ilk başlayanlar için zorlanabilirsiniz. Tel yapın. Şimdi bir santimden dikiyorum. Sizlerle dikiş dikerken nerelerde zorlanıyorsunuz? Bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bilmediğiniz, anlamadığınız yerleri sorarak yardım alabilirsiniz. Kapşonumun uç kısmına doğru geliyorum. Önde bitirdim. İğnelerimi aldıktan sonra şimdi bağcık kısmında bağcıklarını yerleştiriyorum. Uç kısımlarına doğru bağcığımın uç kısmını dikişin uç kısmından çıkardım. Tam ön kısmında burayı bir sabitliyorum. Arka yakanın ortasına doğru biraz yaklaşıyorum. Şimdi astarlamayı tulumlama yapacağım. Arka ortaya kadar makinenin altına girecek şekilde başladım. Yaka ucunda bitiriyorum. Diktikten sonra yine köşeleri çevirmemiz için köşeleri regula ederek çıkartıyoruz. Bu şekilde Bağcığımızı da tamamladık. Diğer tarafı da aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Yine yaka ortasına doğru makinenin geleceği şekilde yerleştirerek dikeceğim. Yanlardan dikişli olsaydı pelerinimiz astarı tamamen yaka ve etek ucunu tulumlayarak yandaki dikişten çevirirdim. Ancak diğer taraflarda açık yer olmadığı için arka ortada açık bırakarak buradan çevireceğim. O kısmını da elimle bastıracağım. Bu kısmını da bitirdim ve uç kısmını regolisini yapıyorum. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Kanalımdaki diğer videolara da göz atarak daha farklı bilgiler edinebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.